TV Compacta. Primera parte. Vive Canosa, el Rabino Berman, el gobierno de la ciudad, Jojo Real. Parece difícil armar una buena ensalada con tan diversos ingredientes, pero nosotros somos expertos en mezclar los diferentes sabores de nuestra TV. Tenga ya una TV compacta. Discriminación a secas. Hoy se dio a conocer un audio revelador sobre la comunicación entre la ambulancia y el SAME relacionado a la investigación que se lleva adelante para esclarecer el fallecimiento de Humberto Ruiz en la Villa 31 el día que la ambulancia se negó a entrar a la villa para atenderlo. Morir por falta de atención médica es algo realmente inaceptable. Esto fue lo que le ocurrió a Humberto Ruiz, un hombre que vive en la Villa, vivía en la Villa 31, que tiene un ataque de epilepsia, se convoca a una enfermedad del SAME que nunca llegó. Entre el operador del SAME ese día que se solicita ayuda para el señor... Ruiz. La operadora dice, si no te llevan el paciente ahí no entres. Y, y desde la ambulancia que dice, no, 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 no voy a acercarme siquiera al correo si no aparece un patrullero de paso. La operadora responde, no, porque viste, los únicos que ponemos la caripela somos nosotros. Fácil, viste, anda, entra, pero si no te lo llevan, no hagas el auxilio. Desde la ambulancia. Acá la gente me está diciendo que le prestemos la camilla. La operadora le dice, no negativo, Fernández. Desde la ambulancia. Yo me retiré ya del correo. Yo no me voy a quedar más porque en cualquier momento van a venir todos los negros y van a armar un bardo terrible. Se sostiene la lucha. Estela de Carlotto estuvo en 678, habló sobre el robo de bebés durante la dictadura y contó un caso estremecedor que está directamente relacionado con el presente de una causa muy conocida. Para eh, dar fundamentos a la condena de Videira, de Viñón y otros, eh, por la probanza que hay de que hubo un plan sistemático de robo de bebés, incorporé a mi declaración un recorte de un periódico de, de España, de Madrid, donde en 1982 el general Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, confiesa en, en un largo este, reportaje cuando le preguntan qué pasaba con los niños. Y él dice, personalmente mandé matar más de 5.000 subversivos, pero nunca maté un niño. Siempre les busqué otras familias para que los criaran diferentes a sus padres, si los crían las abuelas, van a ser subversivos como sus padres. En el 78 yo tuve noticias de que en la casa cuna de Buenos Aires había ingresado una niña, coincidía la fecha, coincidió el ingreso de una niñita encontrada, abandonada, presuntamente en un ascensor, que ingresó en perfecto estado de salud y que entró y salió rápidamente. Eh, fue entregada. Entonces yo fui a la casa cuna y que cuando el director supo que yo era una abuela, no, no nos llamábamos abuela de Plaza de Mayo, una abuela que buscaba a su nieto por hijo de, de, de hijo de una desaparecida, bueno, cerró la persiana y se acabó el diálogo. Como nosotros somos muy perseverantes, yo no me quedé ahí y fui a hablar con la señora de mesa de entrada y le dije, ay, me atendió el director, pero me dice que, que no sabe, no le dije que me había... Sí. Echado flick, ¿no? Sino que este, de esta nenita que ingresó en tal fecha, y ella dice: Espera un momento, y abrió la página, y no sé si la llamaron por teléfono, que quedó allí, la hoja, entonces yo leí al revés como buena maestra, los datos, y leí que el juez Mitchell había entregado a la niña. Así que inmediatamente me fui a hablar con el juez Mitchell, el juzgado, le dije quién era y a qué iba. No me recibió y la respuesta que mandó es que dígale, díganle a esta señora que deje de buscar si no quiere aparecer en una zanja. Para ponerlos al tanto les cuento que Gustavo Mitchell es uno de los tres camaristas que tienen que resolver dentro de 30 días el recurso de casación que la Cámara Federal de San Martín le concedió a los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera por el tema de las muestras de ADN. La Nación, 31 de marzo de 2010. Noble Herrera, suspende en un estudio de ADN. El fallo lleva la firma de los camaristas Gustavo Mitchell. Gustavo Mitchell. Y hoy la respuesta que mandó es que dígale, díganle a esta señora que deje de buscar si no quiere aparecer en una zanja. Tremenda contrincante. Sí, díganle a Facundo Carral que el empleado de gran hermano, Giorgio Real, está volando demasiado alto. Pero en vez de buscar la verdad, está interesado en pelearse a muerte con la grosa de Laura, Johnny Lambetain, Alon Ufal. Panelistas que además incentivan también. Laura Ufal. Que desde ese blog pedorro que tiene Porque es un clásico de Laura Ufa Laura Ufa trabaja con alguien y habla bien Cuando termina habla mal Pregúntenle a Tinelli Va a ser lo mismo con Gran Hermano Y va a hablar mal de Gran Hermano Recuerden lo que le digo 
seguramente va a decir que hubo fraude. Donde diga eso, le voy a salir al cruce, obviamente. La patada más baja le va a entrar por... por porque ella una vez publicó algo también donde me involucraba a mí. Entonces, me jode un poquito. Me jode un poquito. Puedo decir que yo tampoco banco a Laura Bufa. ¡Durín! Epe.